అందరికి నమస్కారం మనం ఈ రోజు తొమ్మిదవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి సామెతలు గురించి చూద్దాం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్య పుస్తకంలో పేజీ నెంబర్ పదమూడులో ఉన్న ఈ సామెతలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా గమనించగలరు ఇంకా ఈ ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ లో వచ్చేటటువంటి వీడియోని మీ స్నేహితులకి షేర్ చేయండి ముందుగా మొదటి సామెత అతి రహస్యం బట్టబయలు అతి రహస్యం అంటే చాలా రహస్యం అనుకున్నది బట్టబయలు అంటే అందరికీ తెలపడం అందరికీ తెలిసేలాగా ఉండడం చాలా రహస్యం అనుకున్నది అనుకోకుండా అందరికీ తెలిసిపోవడం ఇది చాలా రహస్యం అంటే సీక్రెట్ సీక్రెట్ అనుకున్నటువంటి విషయము అనుకోకుండా కావాలని కాదు అనుకోకుండా అందరికీ తెలిసిపోవడం అందరికీ తెలియడం రహస్యం అనుకున్నది ఏం చేయాలంటే దాయాలి అంటే దాచేటట్టుగా ఉండాలి కానీ రహస్యం అనేది అనుకోకుండా అందరికీ తెలిసినటువంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతూ ఉంటారు అతి రహస్యం పట్టబయలు చాలా రహస్యం అనుకున్నది అనుకోకుండా అందరికీ తెలిసిపోవడం అని అంటారు అలాగే నక్క నదిలో కొట్టుకుపోతూ ప్రపంచమంతా మునుగుతుందన్నదట ఇందులో కొట్టుకుపోతూ మునుగుతూ ఉన్నది ఎవరంటే నక్క కానీ తనేమనుకుంది ఈ ప్రపంచ ఒక్కదాన్నే కాదు ప్రపంచం మొత్తం కూడా మునిగిపోతుంది అని అనుకుందంట ఒకసారి చూద్దాం మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ప్రపంచం ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనం చూసేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మంచి వాళ్ళే అనుకుంటే అందరూ మంచి వాళ్ళ కనిపిస్తారు ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెడ్డ వాళ్ళే అంటే అందరూ కూడా మనకు చెడ్డ వాళ్ళ కనిపిస్తారు అంటే మనం చూసే దృష్టిని బట్టి ఈ ప్రపంచం అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది నక్క నదిలో కొట్టుకుపోతూ ప్రపంచమంతా మునుగుతుందన్నదట అంటే మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి ప్రపంచం ఉంటుంది మావోనికి ముప్పై రెండు గుణాలు మంచియే రెండే రెండు పాడు తనకు తెలది ఒకడు చెబితే వినడు మా ఓనికి అంటే మా వాడికి ముప్పై రెండు గుణాలు మంచి ముప్పై రెండు గుణాలు కూడా మంచి గుణాలే రెండే రెండు పాడు రెండే రెండు చెడ్డ గుణాలు తనకు తెలది ఒకడు చెబితే వినడు ఆయనకి వాడికి తెలియదు ఇంకొకరు చెబితే వినడు అంటే ఎవరు చెప్పినా వినని మూర్ఖత్వం మూర్ఖులు ఏం చేస్తారంటే తాను పట్టినటువంటి కుందేలికి మూడే కాళ్ళు అంటారు ఎంత చెప్పినా కాని వాడి మాటే కరెక్ట్ అంటారు కాని పక్క వాడి మాటను ఎప్పటికీ వినడు మా వాడికి ముప్పై రెండు గుణాలు మంచియే రెండే రెండు పాడు తనకు తెలది ఒకటి చెబితే వినడు అన్ని మంచోడే అన్నిట్లో కూడా మా వాడు బాగుంటాడు కానీ ఈ ఒక్క విషయంలోనే ఎవరి మాట వినడు అంటుంటారు కదా అట్లాగే చెప్తుంటారు మరి ఎవరు చెప్పినా వినటువంటి మూర్ఖత్వం మూర్ఖుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరు చెప్పినా ఎంత నచ్చ చెప్పినా కానీ వినడు అలాంటి వాళ్ళను ఉద్దేశించి చెప్పినటువంటి సామెత ఇది చెరువుల పడ్డోని తీసి బావి లేసినట్లు చెరువుల పడ్డవాడిని తీసి బావిలో వేసినట్టు అంటే ప్రమాదంలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయకపోగా ఎక్కువ ప్రమాదంలోకి నెట్టడం చెరువుల పడ్డోని తీసి బావిలో వేసినట్లు అసలే ప్రమాదంలో ఉన్నాడు అలాంటి వాళ్లకు సహాయం చేయకుండా ఇంకా ప్రమాదంలోకి నెట్టడం అంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగించడం సహాయం చేయకపోగా ఇంకా ఎక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగించడం అనేటటువంటి అర్థం చిల్లికి చింతపండు వచ్చినట్లు చిల్లు అంటే రంధ్రము అనమాట ఏదైనా చెంబు కాని బిందె కానీ ఏదైనా ఉంటే దానికి ఒక చిల్లు అంటేంది రంధ్రం పడితే ఏం చేస్తారు అంటే కొంతమంది ఏదో ఒకటి అంటిస్తూ ఉంటారనమాట చిల్లికి చింతపండు వత్తినట్లు చింతపండు ఒత్తితే ఏమవుతుంది తెలుసా అందులో నీళ్లు పోసి అవుతుంది కాస్త తడి తగిలి ఆ చింతపండు అంతా కూడా ఊడిపోతుంది ఇక్కడ చిల్లికి చింతపండు వత్తినట్లు అంటే తప్పును దాచడానికి ప్రయత్నం చేయడం అంటే కవరింగ్ అనమాట తప్పును దాచడానికి ప్రయత్నించడం ఇక్కడ రంధ్రం పడింది అంటే ఏం చేస్తున్నారు చింతపండు వస్తున్నారు అంటే దాన్ని కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇది కూడా అంతే తప్పును దాచడానికి ప్రయత్నం చేయడం చిల్లు అంటే రంధ్రము అని ఆ రంధ్రాన్ని దాన్ని మూయడానికి ప్రయత్నించడం చిల్లికి చింతపండు వచ్చినట్లు అంటే తప్పును దాచడానికి ప్రయత్నం చేయడం గుమ్మి నిండా గింజలు ఉండాలి గూటాలోలే బిడ్డలు ఉండాలి గుమ్మి అంటే ఏంటంటే ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసేటటువంటి చోటును గుమ్మి అంటారు ఇలాగా ఉంటుందనమాట వెదురు బొంగు కర్రలతో చేస్తూ ఉంటారు ఆ కింద చిన్నగా ఒక రం ఒక రంధ్రం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ధాన్యం మొత్తం కూడా ఇందులో పోసేస్తుంటారు గుమ్మిలోకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న తలుపు లాంటి దాని నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆ తెరుచుకోవడానికి మోయడానికి వీలుంటుంది దాన్ని తెరిచేసి ఎంత ధాన్యం కావాలో అంత ధాన్యం తీసుకుని వాటిని ఏం చేస్తారు రోళ్లలో దంచుతూ ఉంటారు ఈ కాలంలో చెప్తారు కదా బ్రౌన్ రైస్ అని అట్లాగే దంచి పొట్టు తీసినటువంటిది బ్రౌన్ రైస్ అనమాట 
అట్లాగా ఇది గుమ్మి అంటారు అనమాట గుమ్మి నిండా గింజలు ఉండాలి ఆ గుమ్మిలో ఎప్పటికీ కూడా గింజలు ఉండాలి అంటే ధాన్యం ఉండాలి అలాగే గూటాలోలే బిడ్డలు ఉండాలి గూటము అంటే ఏంటి స్ట్రాంగ్ అనమాట గూటాలోలే బిడ్డలు ఉండాలి పిల్లలందరూ ఎలా ఉండాలి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి రోగాలు లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏ మాత్రం శ్రమ లేకుండా అంతా మంచి జరగాలని ఆశించడం గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వే రక్షించు అనడం అనమాట ఏ మాత్రం శ్రమ లేకుండా కష్టపడకుండా అంతా మంచి జరగాలి నాకే అన్ని రావాలి కానీ నేనేం కష్టపడను మంచి మార్కులు రావాలి ఎగ్జామ్ లో కానీ నేను చదవను అని అనుకోవడం అనమాట వాళ్ళ స్వభావం ఇది గాలికి గడ్డపారలు కొట్టుకుపోయినయట గాలికి గడ్డపారలు కొట్టుకుపోయినయట వినడానికి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది మోసం చేసేటటువంటి వాళ్ళ స్వభావం మోసగాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఏదంటే అది చెప్తూ ఉంటారు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఈ విషయం చెప్పే ముందు దీంట్లో ఒక కథ ఉంటుందనమాట ఒక స్నేహితుడు వేరే పక్కూరికి వెళ్తూ ఆయన ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఇనుప వ్యాపారం చేస్తుంటారు ఇనుప రాడ్లు ఉండేటటువంటి వ్యాపారం చేస్తుంటారు తన దగ్గర ఇంకా స్టాక్ ఉంటుంది ఆ స్టాక్ నంతా అమ్మి వెళ్లేటటువంటి సమయం లేదు కాబట్టి తన స్నేహితునికి అప్పగిస్తాడనమాట స్నేహితుడ ఇవన్నీ నీ దగ్గర పెట్టేసుకో వచ్చిన తర్వాత నేను తీసేసుకుంటాను అని చెప్పేసి తర్వాత కొంతకాలానికి వచ్చేస్తాడు స్నేహితుని దగ్గరికి వెళ్ళేసి నా ఇనుప రాడ్లన్నీ ఎక్కడున్నాయి ఏంటనేది అడుగుతాడు అడగగానే మిత్రమ్మ మా ఇంట్లో చాలా ఎలుకలు వచ్చాయి ఎలకలన్నీ కూడా ఆ ఇనుప రాడ్లను మొత్తం కూడా తినేశాయని వాడికున్నటువంటి తిరుగుతూ చెప్తాడు అట్లాగా అని చెప్పేసి వీడు నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు ఎలకలైనా ఇనుముని తింటాయా అంటే తినవు మోసం చేస్తున్నాడని తెలుస్తుంది తెలియగానే ఏం చేస్తాడు నీ పని ఇలా కాదు మోసాన్ని మోసంతో జయించాలని ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించి ఒక రోజు ఎవరైతే మోసం చేశారో ఆ వాడి కొడుకును తీసుకెళ్లేసి ఆ చెరువు గట్టికి వెళ్తాడు చెరువు గట్టికి వెళ్లిన తర్వాత చివరికి వచ్చేటప్పుడు తాను ఒక్కడే వస్తాడు తన మిత్రుడి కొడుకు ఉండడు అయ్యో మిత్రమా నా కొడుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే పెద్ద గద్దె వచ్చింది మిత్రమా నేను చెరువు గట్టికి వెళ్తే అక్కడ ఆ గద్దె ఏం చేసిందంటే నీ కొడుకును ఎత్తుకెళ్ళింది ఆయన అడుగుతాడు అనమాట గద్దలు ఎక్కడైనా కోడి పిల్లలు ఎత్తుకెళ్తాయి కానీ మనిషిని ఎత్తుకెళ్తాయా ఏ నువ్వు అంత మోసం చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పేసి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈ విషయాన్ని మొత్తం కూడా రాజుగారు చెప్తారు మనుషుల్ని గద్దలు ఎక్కడైనా ఎత్తుకెళ్తాయి అని చెప్పేసి రాజు చాలా కొప్పడతాడు కొప్పడగానే రాజుగారు మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఇనుములు ఎలకలు తిన్నప్పుడు మరి మనుషుల్ని గద్దలు కూడా ఎత్తుకుపోతాయి కదా అంటే మోసాన్ని మోసం చేశాను అతను నన్ను మోసం చేశాడు నేను వాడిని మోసం చేశాను అని చెప్పేసి చెప్తాడు అప్పుడు రాజు తీర్పిచ్చేది ఏంటంటే ఆ ఇనుముకు తగినటువంటి డబ్బు నువ్వు ఇవ్వాలి ఆ పిల్లాన్ని నువ్వు తెచ్చివ్వాలని చెప్పేసి ఇద్దరికి సముదాయించి నచ్చ చెప్పేసి ఆయన యొక్క తీర్పును చెప్తాడనమాట ఇది ఇక్కడ కూడా గాలికి గడ్డపారలు కొట్టుకుపోయినాయట అంటే మోసగాళ్ళు ఎంతైనా ఏ మాట అయినా చెబుతూ ఉంటాడనమాట గాలికి గాలి బాగా వచ్చింది ఈ గడ్డపారలన్నీ కూడా కొట్టుకుపోయి అంటే మోసం చేసే వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఈ విధంగా ఉంటుంది లేనిది ఉన్నట్టుగా నమ్మిస్తున్నారు ఉన్నది లేనట్టుగా నమ్మిస్తూ ఉంటారు కట్టకు పుట్ట చేటు చెట్టుకు తొర్ర చేటు కట్ట అంటే చెరువు కట్ట చెరువు కట్ట మీద పుట్టలు వస్తే గనక ఏమవుతుందంటే ఆ కింద నుంచి మట్టి అంతా తీస్తుంది కాబట్టి నీళ్లు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కట్ట బలంగా ఉండదు అనమాట నీళ్ళ ఉధృతికి ఏమవుతుంది ఆ కట్ట మొత్తం కూడా తెగిపోయేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఆ పుట్టలు ఉండడం వల్ల ఆ చెరువు కట్టకే చేటు అంటే నష్టం అలాగే చెట్టుకు తొర్ర చేటు ఒక చెట్టు ఉందంటే ఆ చెట్టుకు తొర్ర గనక ఉంటే ఆ తొర్ర ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ గాలి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ చెట్టే కింద పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి పుట్ట ఉంటేనేమో కట్టకు నష్టం అలాగే తొర్ర ఉంటేనేమో చెట్టుకు నష్టం కొంత హాని చేసినట్టుగా కనబడిన భవిష్యత్తులో పెద్ద కీడు జరగడం కొంచెం హాని కలిగించేటట్లుగా కనపడిన కొంతే ప్రమాదం అని అనిపించినా కానీ భవిష్యత్తులో పెద్ద కీడు కలగడం చిన్న ప్రమాదం పెద్ద ప్రమాదంగా మారడం లేదంటే ప్రమాదాన్ని ముందే గుర్తించకపోతే ఎక్కువ అనర్థాలు జరగడం అనే అర్థం కూడా రాయచ్చు ప్రమాదాన్ని ముందే గుర్తు పట్టకపోతే ఎక్కువ ప్రమాదం జరగడం ఎక్కువ అనర్థాలు జరగడం అనేటటువంటి కూడా రాయచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఏనుగు కూసున్న గుర్రం అంతెత్తు ఏనుగు కూసున్నా అంటే కూర్చున్నప్పటికీ గుర్రం అంత ఎత్తు గుర్రం అయితే ఎత్తులో ఉంటుంది కదా ఏనుగు కూర్చున్నప్పటికి కూడా ఇంత ఎత్తులో ఉంటుంది అంటే గొప్పవారు ఒక సందర్భంలో తగ్గిన వారి ఘనతకు చేటు రాదు గొప్పవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని విషయాల్లో తగ్గుతూ ఉంటారు నాకెందుకు లేని తగ్గుతూ ఉంటారు తగ్గినప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఘనత అంటే గొప్పదనానికి గ్రేట్నెస్ కి 
లోటు రాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఊరు దూరమైంది కాడు దగ్గరైంది ఊరేమో దూరం అయిపోయింది కాడు అంటే వల్లకాడు దగ్గరైంది ఊరు ఎప్పుడు దూరం అవుతుంది అంటే ఆరోగ్యం బాగాలేక మంచం మీదే ఉంటే ఆ ఊర్లో ఏమేమి విషయాలు జరుగుతున్నాయి ఏంటి అనేటటువంటిది తెలియదు అనమాట ఇంట్లోనే ఉంటాడు కాబట్టి ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటేనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఊర్లో విశేషాలు చెబుతుంటారు ఎవరు రాకపోతే ఊరు దూరం అయిపోయినట్టే అట్లాగే కాడు దగ్గరైంది అంటే అవసాన దశ అనమాట చివరి దశలో ఉండడం దానికి అర్థం చూడండి వృద్ధాప్యం మనిషి చివరి దశలో ఉండడం మూసలితనం అనొచ్చు లేదంటే వృద్ధాప్యం అనొచ్చు మనిషి చివరి దశలో ఉండడం చివరి దశలో ఏమవుతుందంటే ఊరంతా దూరం అయిపోతుంది అంటే ఆయన ఎవరు పట్టించుకోరు అనమాట కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే వచ్చేసి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అని అడుగుతుంటారు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు అట్లాగే కాడు దగ్గరైంది అంటే చివరి దశలో ఉన్నట్లు అనమాట అలాగే ఉరుకురికి కొట్టిన మోట పారలేదు మోట అంటే ఏంటంటే బావిలోంచి నీళ్లను బయటికి చేదేటటువంటి ఒక యంత్రము దాన్ని దేంతో తయారు చేస్తారంటే తోలుతో తయారు చేస్తారు ఉరుకురికి కొట్టినా మోట పారలేదు ఎంత కష్టపడినా కానీ ఎంత శ్రమ పడినా కానీ ఫలితం అనేటటువంటిది లేకపోవడం ఎంత కష్టమైనటువంటి పని చేసినా కానీ దానివల్ల ఏ లాభం లేకపోవడం అంటే కష్టపడితే దానికి లాభం రావాలి కానీ ఎంత కష్టపడినా లాభం రాకపోతే ఈ సామెతను వాడుతూ ఉంటారు ఈతకు లోతు లేదు ఈత వచ్చిన వాడు ఉంటే ఎంత లోతున్నటువంటి సముద్రంలో అయినా నదిలో అయినా బావిలో అయినా చక్కగా ఈదుతూ వెళ్తూ ఉంటాడు ఈతకు లోతుతో సంబంధం లేదు ఈత అలాగే ఎంతటి కష్టాన్నైనా ఎదుర్కొనే ధైర్యం కలిగి ఉండడం ఈతకు లోతు లేదంటే ఎంతటి కష్టం ఉన్నప్పటికి కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం దేనికి కూడా భయపడకపోవడం ఉడుకేసుకుని తిని తడకేసుకుని పన్నట్లు చక్కగా ఉడకబెట్టుకుని తిని తడకేసుకుని పన్నట్లు తడక అంటే ఏంటంటే డోర్ అనమాట తడకేసుకుని పన్నట్లు అంటే పడుకోవడం అంటే సోమరితనం ఏ పని చేయకుండా కాలాన్ని గడపడం రెండు ఒకటే సోమరితనం ఏ పని చేయకుండా కాలాన్ని గడపడం తినడం పడుకోవడం రెండే అంతేకాని ఏ పని కూడా చేయకపోవడం అక్క చుట్టమైతే లెక్క చుట్టమా అక్క చుట్టము అంటే బంధువు అయితే లెక్క అంటే డబ్బు చుట్టమా అంటే డబ్బు దగ్గర అందరూ సమానమే దీనికి ఇంకో సామెత కూడా ఉంది పేకాట పేకాటే బావమరిది బావమరిది ఇట్లాగా డబ్బు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అందరూ కూడా సమానమే అని అర్థం కొన్నది బింకెడు కొసిరేది లొట్టెడు అంటే తక్కువ పని చేసి ఎక్కువ లాభాన్ని ఆశించడం పని చేసిందేమో చాలా తక్కువ ఆశించేదేమో నాకు ఇంకా కావాలి ఇంకా డబ్బులు రావాలి అని ఎక్కువ లాభాన్ని ఆశించడం ఎనుగర్ర బలం ఉంటే ఎన్ని వాసాలైనా ఎక్కియచ్చు ఎనుగర్ర అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఎనుగర్ర మనిషికి ఎనుగర్ర అంటే వెన్నెముక అనమాట అంటే బ్యాక్ బోన్ అనమాట ఇంకో అర్థంలో ఏంటంటే ఎనుగర్ర అంటే ఇంతకు ముందు కాలంలో మట్టి మిద్దెల ఇల్లు ఉండేవి వాటికి దూలాలు పెట్టేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఆ దూలాన్ని కూడా ఎనుగర్ర అంటారు ఆ దూలానికి సపోర్ట్ గా వాసాలు అంటారనమాట ఇలాగా చిన్న చిన్న కర్రలు యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఎనుగర్ర అంటారు వీటిని వాసాలు అంటారు అనమాట ఎనుగర్ర బలం ఉంటే ఎన్ని వాసాలైనా ఎక్కియచ్చు అంటే మధ్యలో ఉండేటటువంటి పిల్లర్ లాంటి కర్ర పిల్లర్ అంటారు కదా పిల్లర్ లాంటి కర్ర అనమాట అది గట్టిగా ఉంటే ఎన్ని వాసాలైనా దానికి సపోర్ట్ గా పెట్టొచ్చు అని ఇక మనిషి బలంగా ఉంటే ఎన్ని గొప్ప పనులైనా చేయవచ్చు మనిషి అనేటటువంటి వాడు గట్టిగా ఉంటే ఎన్ని గొప్ప పనులైనా కానీ చేయవచ్చు అని చెప్పడమే వీటి యొక్క అర్థం ఎనుగర్ర బలం ఉంటే ఎన్ని వాసాలైనా ఎక్కియచ్చు అంటే మనిషి శక్తి సామర్థ్యాలతో ఉంటే ఎన్ని సాహసాలైనా ఎన్ని గొప్ప పనులైనా చేయవచ్చు అన్నం లేక కోతి రూపు బట్టలు లేక బాంచ రూపు అన్నం లేకపోతే మొహం అంతా కూడా వాడిపోయినట్టుగా పాలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అలాగే బట్టలు లేక బాంచ రూపు అంటే చిరిగిపోయినటువంటి బట్టలు ఉంటే ఒక సేవకుని లాగా అంటే సర్వెంట్ లాగా ఉంటారు అట్లాగా దీని అర్థం ఏంటంటే అతి పేదరికం ఎక్కువగా పేదరికంతో ఉండడం పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి తినడానికి సరిగ్గా తిండి ఉండదు అట్లాగే కట్టుకోవడానికి సరైనటువంటి బట్టలు కూడా ఉండవు దొప్పడంబలి కోసం దోసిట్లంబలి ఒలకపోసే దొప్ప ఎలా ఉంటుందంటే ఇలాగా ఉంటుంది ఈ ఇటు ఆకును ఇటు చివర అటు చివర ఇలాగా కుట్టేస్తారనమాట చిన్న కట్టెపులతోటి అలా ఇలా పెట్టేస్తారనమాట దాన్ని దొప్ప అంటారు దొప్పెడంబలి కోసం దోసిట్లో అంబలి ఒలకబోసే దోసిట్లో ఉన్నటువంటి అంబలిని ఒలకబోసారు అంటే కిందికి చల్లారు దేనికోసం కొంచెం కోసం ఎక్కువను వదులుకోవడం అంటే అత్యాశకు పోయి ఉన్నది పోగొట్టుకోవడం ఎక్కువ ఆశకు 
ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకోవడం దొప్పై డంబలి కోసం దోసిట్లో అంబలి వలకబోసే అంటే అత్యాశకు పోయి దగ్గరున్న దాన్ని వదులుకోవడం తోచని పనికి తక్కువలాటెక్కువ తోచని పనికి తక్కువలాటెక్కువ అంటే పని చేయడం రాకపోతే అన్ని తప్పులే కనిపిస్తాయి పని సరిగ్గా రాకపోతే పక్కవాడు చేసేటటువంటి పనిలో లోపాలని ఎత్తి చూపుతుంటాడు నువ్వు అలా చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు అని చెప్తాడు ఎప్పుడు అంటే తనకు పని రాకపోతే తోచని పనికి తక్కువలాటెక్కువ పని చేయడం సరిగ్గా రాకపోతే అన్ని తప్పులే కనిపిస్తాయి ఎవరిలో అంటే పక్క వారిలో అలాగే రొట్టెలోని కన్నా తునకలోడే నయ్యం రొట్టెలోని కన్నా తునకలోడే నయ్యం అందరి భాగాలతో తన భాగాన్ని పొందేవాడు ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందుతాడు అందరూ ఒక్కొక్క ముక్క ఇస్తే వీడేం చేస్తాడంటే వాళ్ళ భాగాలతో ఎక్కువ లాభాన్ని పొందుతాడు కన్ను పెద్ద కడుపు చిన్న అంటే ఆశ ఎక్కువ కానీ తినే శక్తి తక్కువ అన్ని నాకే కావాలి అంటాడు కానీ వాడికి తినే శక్తి లేకపోవడం ఆశనేమో ఎక్కువ తినే శక్తి ఏమో తక్కువ అంటే ఎంతైనా పట్టేదింత కడుపులో ఇంతే పడుతుంది అంత మాత్రమే తింటాడు చూసేది మాత్రం అంతా కావాలి నేనే తినేసేయాలి ఇప్పుడే తినేసేయాలి అనుకుంటారు ఆశ ఎక్కువ తినే శక్తి మాత్రం చాలా తక్కువ ఎన్నేషాలేసినా కూటికే ఎన్నేండ్లు బతికినా కాటికే ఎన్నేషాలేసిన ఏ రకంగా సంపాదించిన మనుషులందరూ కూడా ఒకే ఉద్యోగంలో ఉండరు కొంతమంది లాయర్లు ఉంటారు డాక్టర్లు ఉంటారు క్లీనర్లు ఉంటారు రకరకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు ఎన్ని ఏషాలు వేసినా ఎన్ని రకాలుగా సంపాదించినా కానీ కూటికే అంటే కడుపు నిండడానికే అలాగే కూడు అంటే ఆహారం ఆహారం కోసమే అని ఎన్నేండ్లు బతికినా కాటికే ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికినా కానీ వారి ఆయుర్ధాయం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారంటే కాటికే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే వైరాగ్యంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని వాస్తవాలు మాట్లాడు చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్ని కూడా నిజాలు మాత్రమే మాట్లాడడము అయినోళ్లకు ఆకుల్లా కానోళ్ళకి కంచాల్లా అయిన వాళ్ళకేమో ఆకులలో కాని వాళ్ళకేమో కంచాలలో అంటే రక్త సంబంధీకులకు విలువ ఇవ్వకపోవడం రక్త సంబంధీకులు అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఆ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వకపోవడం వాల్యూ అనేటటువంటిది ఇవ్వకపోవడం అంతటా నానిన అరికాల కింద నానది అరికాలు అంటే పాదము కింద అనమాట అరికాలు కింద నానది అంటే పాదం కింద నానదు అని అంతా తెలిసిన అసలు రహస్యం తెలియకపోవడం అంతా తెలుసు కానీ అసలు రహస్యం తెలియదు అని చెప్పడం అలాగే అంగణం పట్టి గొడ్డు వంగడం పట్టి బిడ్డ అంగణం పట్టి గొడ్డు గొడ్డు అంటే ఏంటంటే పశువు అంగణం పట్టి పశువు ఏదైనా పశువు కొనాలంటే ఎదురుగా దాన్ని చూడాలన్నమాట ఎలా ఉంది ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా ముసలి పశువా లేకపోతే మంచి పశువా ఇలాగా గమనించాలన్నమాట అంగణం పట్టి గొడ్డు అంటే దాన్ని చూసి కొనాలన్నమాట పశువు అంతేగాని ఆ పశువు నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొమ్ముల్ని చూసుకుంటారంటే కొనలేరు అనమాట అది తప్పనమాట అంగడం పట్టి గొడ్డు ఆ పశువును ఎదురుగా చూసి ఆ పశువు ఎలా ఉందని చూసి కొనాలి అట్లాగే వంగడం పట్టి బిడ్డ వంగడం అంటే బ్రీడ్ అనమాట ఆ బ్రీడ్ ను బట్టి బిడ్డలు అలాంటే చిన్న విషయాల్ని పరిశీలించి మంచి చెడులను నిర్ణయించడం చిన్న విషయాలతో ఏది మంచి ఏది చెడు అని నిర్ణయించుకోవడం ఇవి తొమ్మిదవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి సామెతలు వాటి యొక్క అర్థాలు ధన్యవాదాలు